കോർപ്പറേഷൻ ബാങ്കിങ് ഓഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഫോറിൻ കോർപ്പറേഷൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സഹകരണ സംഘം ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഏതാണ് കെ സി എസ് ആക്ടിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ലൈബ്രറി ആരംഭിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് ഏതാണ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർ ജി ആണ് നോക്കുക സെവൻറ്റി ഫോർ ജി ആണ് എന്നാണ് ലൈബ്രറി ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എവരി കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ലൈബ്രറി നോക്കുക ഏതാണ് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോർ ജി ആൻസർ ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ ജി അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരുടെ പ്രൊമോഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ കരകൗശല കൈത്തറി മേഖലകളിൽ ഉദയം കൊണ്ട സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആര് കമലാദേവി ചതോപാധ്യായയാണ് കരകൗശല കൈത്തറി മേഖലയിൽ ഉദയം കൊണ്ട സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആയിരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന സഹകരണ ചട്ടം ഏത് ഏതാണ് റൂൾ നയൻറ്റി ആണ് റൂൾ നയൻറ്റി ആണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അനുശാസിക്കുന്ന സഹകരണ ചട്ടം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്വിറ്റൻസ് റോൾ എത്ര വർഷമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് അക്വിറ്റൻസ് റോൾ എത്ര വർഷമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആൻസർ പത്ത് വർഷമാണ് അക്വിറ്റൻസ് റോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഹകരണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്ക് ബുക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റുകൾ വൗച്ചേഴ്സുകൾ ശമ്പള പറ്റ് ബുക്കുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അക്വിറ്റൻസ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര വർഷമാണ് പത്ത് വർഷമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ഏതാണ് എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഏതാണ് ഹുബ്ലി ആണ് ഹുബ്ലി നോക്കുക ദ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി അറ്റ് ഹുബ്ലി എവിടെയാണ് ഹുബ്ലിയിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെട്ടിവെച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ പോളിങ്ങിൽ എത്ര ശതമാനം വോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയിരിക്കണം എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം വോട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി നേടിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കെട്ടിവെച്ച തുക തിരിച്ചു കിട്ടുകയുള്ളൂ അടുത്ത ചോദ്യം കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ കോൺട്രാക്ട് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് എന്നാണ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ടി ക്യു എം എന്നാൽ എന്ത് ആൻസർ ഈസ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ടി ക്യു എം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം സർവീസിലിരിക്കെ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കുള്ള നിയമനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന റൂൾ ഏതാണ് റൂൾ നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എ ആണ് നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് എ ആണ് സർവീസിലിരിക്കെ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കുള്ള നിയമനം പ്രതിപാദിക്കുന്ന റൂൾ അടുത്ത ചോദ്യം പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർ ബി ഐ അവലംബിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണ് എന്താണ് പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കാൻ ആർ ബി ഐ അവലംബിക്കുന്ന മാർഗം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു ക്യാഷ് റിസർവ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ നിരക്ക് കൂട്ടിയാണ് പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അല്ലേ ആർ ബി ഐ പണപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ കൂട്ടിയാണ് നിരക്ക് കൂട്ടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ട്രിബ്യൂണലിനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഏത് പദവിയാണ് ജില്ലാ ജഡ്ജി
ചോദ്യമൊന്നൂടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ചെലവും വിറ്റുവരവും തുല്യമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ ആൻസർ ഈസ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്ലൂ ചിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ക്ലാസ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരിയാണ് ബ്ലൂ ചിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എ ക്ലാസ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരി നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാര ലാഭനഷ്ട കണക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വ്യാപാരം ലാഭനഷ്ട കണക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നോമിനൽ അക്കൗണ്ടുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് തെറ്റുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിനെയാണ് സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം എന്താണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹ്രസ്വകാല സഹകരണ വായ്പാ ഘടനയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കർമ്മസേനയുടെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു ഉത്തരം പ്രൊഫസർ എ വൈദ്യനാഥൻ അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്കിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാസാ നിക്ഷേപം എന്താണ് എന്താണ് ബാങ്കിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാസാ നിക്ഷേപം എന്താണ് ചെലവ് കുറഞ്ഞുള്ള നിക്ഷേപം ബാങ്കിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ചെലവ് കുറഞ്ഞുള്ള നിക്ഷേപമാണ് കാസാ ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു അപ്പെക്സ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് ഒരു അപ്പെക്സ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സംഘം ആരംഭിച്ചതെന്ന് എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതൊന്നും അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സംഘം ആരംഭിച്ചതെന്ന് എവിടെ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അടുത്ത ചോദ്യം നബാർഡിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് നബാർഡിൻ്റെ രൂപവൽക്കരണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ബി ശിവരാമൻ കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം യൂറോപ്പിൻ്റെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ പാൽക്കാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഏതാണ് ഡെൻമാർക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ആർബിട്രേറ്ററുടെ അവാർഡിന്മേൽ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ഒരു ആർബിട്രേറ്ററുടെ അവാർഡിനുമേൽ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആൻസർ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിലാണ് ഒരു ആർബിട്രേറ്ററുടെ അവാർഡിനുമേൽ അപ്പീൽ നൽകേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിലേക്കുള്ള അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്താണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിലേക്കുള്ള അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്താണ് അടച്ചു തീർത്ത ഓഹരി മൂലധനം ആൻസർ അടച്ചു തീർത്ത ഓഹരി മൂലധനം അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമപ്രകാരം സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന് നൽകാവുന്ന പരമാവധി ലാഭവിഹിതം എത്രയാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ നിയമപ്രകാരം സംഘത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന് നൽകാവുന്ന പരമാവധി ലാഭവിഹിതം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഉത്തരം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം തേയ്മാനം എന്നത് ഏത് ആസ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ് സ്ഥിരം ആസ്തി തേയ്മാനം എന്നത് സ്ഥിരം ആസ്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം കൈത്തറി നെയ്ത്ത് കയർ ഫിഷറീസ് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഏത് തരം സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് അതാണ് കൈത്തറി നെയ്ത്ത് കയർ ഫിഷറീസ് ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഇവ ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട സഹകരണ സംഘങ്ങളാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഉൽപാദക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കി
മുഖ്യ കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ആരാണ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് ആൻസർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം നബാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ നബാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ബേഡ് ബി ഐ ആർ ഡി ബേഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ബേഡിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ബാങ്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരാണ് നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നോക്കുക നോക്കുക പ്രൊമോട്ടഡ് ബൈ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നബാർഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ബേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തുവെച്ചേക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക് എന്ന പദവി ലഭിച്ചത് എന്നാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ജൂലൈയിൽ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡേ ബുക്കിൽ ഇടപാടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉറവിട പ്രമാണം ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനം ആചരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ചോദ്യം എന്നോട് ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനം ആചരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണ ദിനം ആചരിച്ച വർഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ഇസ് ആൻ ആനുവൽ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ഒബ്സർവ്ഡ് ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ ഇൻ ദ ജൂലൈ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ ദ ഐ സി എ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ എത്രാമത്തെ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേ ആയിരുന്നു നൂറാമത്തെ ആ നൂറാമത്തെ വാർഷികമായിരുന്നു അപ്പോൾ നോക്കാം ദിസ് ഇയർ വിൽ ബി മാർക്ക് ദ ഹൺഡ്രഡ്ത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലേ ഓൾസോ നോൺ ആസ് കൂപ്സ് ഡേ ഈ വർഷത്തെ തീം എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡ് എ ബെറ്റർ വേൾഡ് അല്ലേ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേയുടെ തീം എന്താണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡേയുടെ തീം ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഈ വർഷം ഈ വർഷത്തെ തീമാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡ് എ ബെറ്റർ വേൾഡ് ഡേയുടെ തീം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷത്തെ തീം കോപ്പറേറ്റീവ് ബിൽഡ് എ ബെറ്റർ വേൾഡ് എന്നതുമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കുറഞ്ഞത് എത്ര അംഗങ്ങളാണ് അപേക്ഷകരായി ഒപ്പിടേണ്ടത് എത്രയാണ് ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം വിളവായ്പ പദ്ധതിയിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദ്യം ഒന്നു പറഞ്ഞാൽ വിളവായ്പ പദ്ധതിയിൽ സ്കെയിൽ ഓഫ് ഫിനാൻസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം സാങ്കേതിക സമിതി ആസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അല്ലെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ജില്ല ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ കണ്ണൂരാണ് കണ്ണൂരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുള്ള ജില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതാണ് ഇതാണ് ലോക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആൻസർ ഒന്ന് ഇഫ്കോയും രണ്ട് അമൂലും ഇഫ്കോയും അമൂലുമാണ് ലോകത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇഫ്കോ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഇഫ്കോ ഇഫ്കോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഫാർമേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്നാണ് ഇഫ്കോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഇഫ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ഇഫ്കോയുടെ ആസ്ഥാനം അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇഫ്കോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നവംബർ മൂന്നിനാണ് ഇഫ്കോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തേതായിരുന്നു അമുൽ അമുലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലെ ആനന്ദിലാണ് അമുലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അമുലിൻ്റെ
സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉത്തരം ഫ്രാൻസ് ആണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഫ്രാൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ സംഘം ഏതാണ് ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ സംഘം ഏത് ഏതാണ് ജപ്പാനിലെ കോബെ ജപ്പാനിലെ കോബെ കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ സംഘം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫോമിൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഫോം ചെയ്തത് കോബെ ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നൗ നൗ വിത്ത് ഓവർ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് അല്ലേ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു മില്യൺ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ജപ്പാനിലെ കോബെ അടുത്ത ചോദ്യം തൊഴിലിൻ്റെയും വാർഷിക ജി ഡി പി ഇൻഡെക്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഇതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ തൊഴിലിൻ്റെയും വാർഷിക ജി ഡി പി ഇൻഡെക്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് ന്യൂസിലൻഡ് ആണ് തൊഴിലിൻ്റെയും വാർഷിക ജി ഡി പിയുടെ ഇൻഡെ ജി ഡി പി ഇൻഡെക്സിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ സഹകരണ മേഖലയിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം അടുത്ത ചോദ്യം ലോക ബാങ്ക് ആദ്യമായി വായ്പ കൊടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ലോക ബാങ്ക് ആദ്യമായി വായ്പ കൊടുത്ത രാജ്യം ഏതാണ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ബി പി ഒ ബി പി ഒയുടെ മുഴുവൻ രൂപം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി പി ഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് നോക്കാം ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്താണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്നാണ് ബി പി ഒയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഏത് പദവിയിലുള്ള ആളാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ്റെ സെക്രട്ടറി ഏത് പദവിയിലുള്ള ആളാണ് ആൻസർ എന്താണ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അടുത്ത ചോദ്യം എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോർപ്പ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണ മനോഭാവവും ലക്ഷ്യബോധവും എന്താണ് ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണ മനോഭാവവും ലക്ഷ്യബോധവുമാണ് എസ്പ്രിറ്റ് ഡി കോർപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്കാണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്തത് കാലിക്കറ്റിലാണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഫോ ഫോർമർ ആരായിരുന്നു അപ്പോ നെടുങ്ങാടിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ഏത് പദവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ആൻസർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ മദ്രാസ് കേന്ദ്ര ഭൂപണയ ബാങ്ക് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് രൂപവൽക്കരിച്ചത് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ ഈസ് ടൗൺസെൻഡ് കമ്മിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ഐ എം എഫ് ആരംഭിച്ചതെന്ന് എന്താണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഫണ്ട് അല്ലേ ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററിംഗ് ഫണ്ട് എന്നാണ് ഐ എം എഫിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദ്യമല്ല ഐ എം എഫ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലാണ് ഐ എം എഫ് ആരംഭിച്ചത് നോക്കുക ഫോമിൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡിൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘം ചട്ടത്തിലെ ഏത് ചട്ടമനുസരിച്ചാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ നിയമനത്തിനുള്ള പ്രായപരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ചട്ടം നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് കേരള സഹകരണ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് ഏത് വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ പ്രകാരം സെക്ഷൻ എയ്റ്റി നയൻ പ്രകാരമാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണി
സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് ഏത് തരം ഓഡിറ്റാണ് ചോദ്യങ്ങളുടെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ ഓഡിറ്റ് ഏത് തരം ഓഡിറ്റാണ് ഏതാണ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഓഡിറ്റാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റ ലാഭത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം തുകയാണ് കരുതൽ ധനത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടത് എത്രയാണ് അഞ്ചർ എന്താണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത തുക അടുത്ത ചോദ്യം സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നിലവിൽ വന്നതെപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നിലവിൽ വന്നതെപ്പോൾ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ട് മാർച്ച് ഇരു അതുപോലെ തന്നെ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര കാലത്തിന് മുൻപാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര കാലത്തിന് മുൻപാണ് എത്രയാണ് ഒരു മാസത്തിന് മുൻപ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസത്തിന് മുൻപാണ് സഹകരണ സംഘം തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം സംഘത്തിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികളുടെ അംഗത്വം നിഷേധിക്കുകയോ അംഗത്തെ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്കെതിരെ ആർക്കാണ് അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് സംഘത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അംഗത്വം നിഷേധിക്കുകയോ അതുപോലെ തന്നെ പുറത്താക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന നടപടിക്കെതിരെ ആർക്കാണ് അപ്പീൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് രജിസ്ട്രാർക്കാണ് ആൻസർ രജിസ്ട്രാർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പൊതുയോഗം എത്ര കാലത്തേക്കാണ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് എത്ര കാലത്തേക്കാണ് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കാണ് ആൻസർ അഞ്ച് വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വോട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നേരിട്ട് തന്നെ നേരിട്ട് എന്നാണ് സഹകരണ സംഘത്തിലെ അംഗങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ പതാകയിൽ ഓറഞ്ച് കളർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സഹകരണ പതാകയിൽ ഓറഞ്ച് കളർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഓറഞ്ച് കളർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആൻസർ ഐക്യത്തെയാണ് ഐക്യത്തെയാണ് ഓറഞ്ച് കളർ സഹകരണ പതാകയിലെ ഓറഞ്ച് കളർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഐക്യത്തെയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സെൻ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കയർ ടെക്നോളജി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് സെൻ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കയർ ടെക്നോളജി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ആൻസർ ബാംഗ്ലൂരാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഒരു ബാങ്ക് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ബാങ്കിങ് ഓംബുഡ്സ്വാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സി ആർ ആർ എന്നാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ സി ആർ ആർ എന്താണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ അല്ലേ ഉയർത്തുവാനും താഴ്ത്തുവാനുമുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ആർക്കാണ് റിസർവ് ബാങ്കിനാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ഏതാണ് എക്സിം ബാങ്ക് ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു അടുത്ത ചോദ്യം നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പിലാണ് ഏത് വകുപ്പിലാണ് ആൻസർ വകുപ്പ് പതിനൊന്നിലാണ് പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒപ്പിടുന്ന വ്യക്തി ആരായിരിക്കും ആരാണ് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒപ്പിടുന്ന വ്യക്തി ഡ്രോ ചെയ്യായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം സേഫ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്കിങ് കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് രീതിയിലാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ലെസർ ലെസി ലെസർ ലെസി എന്നാണ് സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാങ്ക് ബാങ്കും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബില്ലിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ദിവസം അവധി ദിവസമായാൽ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ബില്ല് നൽകേണ്ടത് ഏത് ദിവസമായിരിക്കും ഒരു ബില്ലിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി ദിവസം അവധി ആയിരുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ബില്ല് നൽകേണ്ടത് വ്യാവസായിക വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് കേന്ദ്ര ബാങ്ക് വ്യാവസായിക വായ്പ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്കാണ് ഐ ഡി ബി ഐ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഗാർണിഷി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ
എന്താണ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തന നിർത്തിവെക്കൽ അല്ലേ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിർത്തിവെക്കലാണ് ഒരു കാരണശി ഉത്തരവ് ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ബാങ്കർ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം സംഘത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആസ്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൗതികമായി നിലവിലുള്ളവയാണെന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത് ഓഡിറ്ററുടെ ചുമതലയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരവ് എന്നാണ് പ്രമാണീകരണം അല്ലേ പ്രമാണീകരണം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ഥിരമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും കാലപ്പഴക്കത്തിലൂടെയും ആസ്തികളുടെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന കുറവിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അറിയാവുന്നവർ ഇത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല അറിയാവുന്നതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അടുത്ത ചോദ്യം ആരുടെ ഉപദേശപ്രകാരമാണ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനികളിലേക്കുള്ള ഓഡിറ്റർമാരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഉത്തരം എന്താണ് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ബില്ലിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ബില്ലിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ അക്കോമഡേഷൻ ബിൽ എന്നാണ് കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലാത്ത ബില്ലിനെ വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏത് തരം വായ്പയ്ക്കാണ് നൽകുന്നത് ഏതാണ് ഉത്തരം എന്താണ് പദ്ധതി വായ്പകൾക്ക് ഉത്തരം പദ്ധതി വായ്പകൾക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രതിവാര പത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച പ്രതിവാര പത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാളി കവി ആരാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിനാൽ ആദരിക്കപ്പെട്ട മലയാള കവി ആരാണ് മലയാള കവി ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം ആരാണ് കുമാരൻ ആശാൻ ഉത്തരം കുമാരൻ ആശാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ എബ്രഹാം ലിംഗൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ആരാണ് കേരളത്തിലെ എബ്രഹാം ലിംഗൾ ആരാണ് പണ്ഡിറ്റ് കെ പി കറുപ്പനാണ് ചെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം ഐ സി ആർ എന്താണ് ചെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എം ഐ സി ആർ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ചെക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എം ഐ സി ആർ ആ എം ഐ സി ആർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എം ഐ സി ആർ എം ഐ സി ആറിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണെന്നാണ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പക്ഷേ ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ പരീക്ഷകളിൽ ഓപ്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം മാക്സിമം നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ വാരാഘോഷം ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ വാരാഘോഷം ആരുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവുമായിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം റിഫ്രഷ് ആരുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ആരുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് റിഫ്രഷ് മിൽമയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് റിഫ്രഷ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളതാണ് മിൽമയെ പറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സഹകരണ കാർഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്ക് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് രൂപവത്കരണത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്താണ് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെ ആർട്ടിക്കിളുകളുടെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്താണ് എന്താണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിക്കിൾ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെബിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ബയറാണ് ബയറാണ് ഡെബിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ടിനെ എന്ത് വിളിക്കും എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ടിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ
അടുത്ത ചോദ്യം വിതരണം ചെയ്യാത്ത ലാഭം എന്താകുന്നു എന്താണ് വിതരണം ചെയ്യാത്ത ലാഭം എന്താകുന്നു വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ലയബിലിറ്റിയാണ് ആൻസർ ലയബിലിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രിലിമിനറി ചിലവുകൾ എന്ത് ചിലവാണ് എന്താണ് എന്ത് ചിലവാണ് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ എന്ത് ചിലവാണ് ഡെഫേഡ് റവന്യൂ അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്ക് അനുരഞ്ജന പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ബാങ്ക് അനുരഞ്ജന പട്ടിക തയ്യാറാക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്താണ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന ലാഭം അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ എന്ത് വിളിക്കും കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ കറണ്ട് അസറ്റിൻ്റെ വിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആസ്തികളെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങുന്ന ആസ്തികളെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അല്ലേ ഫിക്സഡ് അസറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേരള സഹകരണ സംഘ നിയമത്തിലെ അറുപത്തി എട്ടാം വകുപ്പ് എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസറും പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അറിയാവുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അടുത്ത ചോദ്യം സർക്കിൾ സഹകരണ യൂണിയനിലേക്കുള്ള ഭരണസമിതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് ആൻസർ സഹകരണ സംഘം അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘത്തിൽ പ്രത്യേക പൊതുയോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നതിന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേരള സഹകരണ സംഘ നിയമത്തിലെ വകുപ്പും ചട്ടവും ഏതാണ് ഏതാണ് വകുപ്പ് മുപ്പത് ചട്ടം മുപ്പത്തി ആറ് ആക്ട് തേർട്ടി ആൻഡ് റൂൾ തേർട്ടി സിക്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘം കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം റദ്ദാക്കുന്നതിന് സഹകരണ സംഘ രജിസ്ട്രാർക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ചട്ടം ഏതാണ് ഏതാണ് ചട്ടം നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നിഫ്റ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സംഘങ്ങൾ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ഡാഷിൽ നിന്നാണ് നിഫ്റ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സംഘങ്ങൾ കിഴിവ് ചെയ്യുന്നത് തൊഴിലാളികളുടെ ഡാഷിൽ നിന്നാണ് ആൻസർ ഡി ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ഗ്രാറ്റിവിറ്റി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മത്സ്യഫെഡിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഏത് ആൻസർ ഡി പമ്പ് സെറ്റ് നിർമ്മാണം ആൻസർ പമ്പ് സെറ്റ് നിർമ്മാണമാണ് മത്സ്യഫെഡിനോട് ബന്ധമില്ലാത്തത് അടുത്ത ചോദ്യം എസ് സി എസ് ടി ഫെഡിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മാർക്കറ്റിംഗ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് മൈനർ ഫോറസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് എസ് സി എസ് ടി ഫെഡിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫാമിംഗ് സംഘങ്ങളിലാണ് മുഴുവൻ ഭൂമിയും സംഘത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫാമിംഗ് സംഘങ്ങളിലാണ് മുഴുവൻ ഭൂമിയും സംഘത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളത് ഓപ്ഷൻ എ ആൻസർ കളക്റ്റീവ് ഫാമിംഗ് അടുത്ത ചോദ്യം വില വ്യതിയാന ഫണ്ട് ഡാഷ് സംഘങ്ങളാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് വില വ്യതിയാന ഫണ്ട് ഡാഷ് സംഘങ്ങളാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏതരം സംഘമാണ് ആൻസർ ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സംഘങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരിഗണിക്കുന്നതിന് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന സംഘ മീറ്റിംഗിൽ ആരായിരിക്കും അധ്യക്ഷനാവുക പ്രസിഡന്റിനെതിരെയുള്ള അവിശ്വാസ പ്രമേയം പരിഗണിക്കുന്നതിന് വിളിച്ചുകൂട്ടുന്ന സംഘ മീറ്റിംഗിൽ ആരായിരിക്കും അധ്യക്ഷനാവുക ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രജിസ്ട്രാർ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഓഫീസർ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ട്രൈഫഡ് ട്രൈഫഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആണ് ട്രൈബ്സ് ഇന്ത്യ അടുത്ത ചോദ്യം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ ആസ്തി ബാധ്യതകൾ കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കിന് കൈമാറുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥ കെ സി എസ് എന്ന ആക്ടിന്റെ ഡാഷിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഏത് വകുപ്പിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി വകുപ്പ് പതിനാല് എ അടുത്ത ചോദ്യം അഴുകാത്ത തൊണ്ടിൽ നിന്നും ചകിരിനാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംഘം ഈ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് 
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി കയർ ബ്രിസ്റ്റിൽ സൊസൈറ്റി കയർ ബ്രിസ്റ്റിൽ സൊസൈറ്റി ആണ് അഴുകാത്ത തൊണ്ടിൽ നിന്നും ചകിരനാര് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംഘം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി ഐക്ക് രൂപം നൽകിയ സഹകരണ കോൺഗ്രസ് ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ലണ്ടൻ കോൺഗ്രസ് ലണ്ടൻ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഐ സി ഐക്ക് രൂപം നൽകിയ സഹകരണ കോൺഗ്രസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇംഗ്ലണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേറൊരു പേര് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്നോർക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ജപ്പാനിലെ കാർഷിക വനമത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വിദേശ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാഷ് രൂപീകരിച്ചു ജപ്പാനിലെ കാർഷിക വന മത്സ്യ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വിദേശ വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡാഷ് രൂപീകരിച്ചു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ യൂണിക്കോപ്പ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി എന്ന ആപ്തവാക്യം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച രാജ്യം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജർമ്മനി ജർമ്മനിയിലാണ് ആദ്യമായി ഈ ആപ്തവാക്യം ഉപയോഗിച്ചത് ഏത് ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി എന്ന ആപ്തവാക്യം അടുത്ത ചോദ്യം സ്കോട്ടിഷ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോൾസെയിൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായ വർഷം സ്കോട്ടിഷ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഹോൾസെയിൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് സ്കോട്ടീഷ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോൾസെയിൽ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതു സഹകരണ സംഘമാണ് ജപ്പാനിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നതിന് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ഏതു സഹകരണ സംഘമാണ് ജപ്പാനിലെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുമായി ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തുന്നതിന് കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇഫ്കോ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി സി ടി ശുപാർശ ചെയ്തത് ഡാഷ് കമ്മിറ്റിയാണ് എൻ സി സി ടി ശുപാർശ ചെയ്തത് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്വാമിനാഥൻ കമ്മിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ജേണൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ കോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ജേണൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഫെഡറൽ സംഘം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് കോ അടുത്ത ചോദ്യം സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജപ്പാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ജപ്പാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവിലാണ് സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ ആദ്യമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ജി കെയും ഇംഗ്ലീഷും സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക്സും കൂടി നോക്കി പോകുന്നത് ഈ വരുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് സെക്രട്ടറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം വില വ്യതിയാന ഫണ്ട് ഡാഷ് സംഘങ്ങളാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സംഘങ്ങളാണ് വില വ്യതിയാന ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് അടുത്തത് സ്റ്റുഡൻസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്തത് ഇതിലേതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസിഡന്റ് 
സ്റ്റുഡൻസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോറുകൾക്ക് ബാധകമല്ലാത്തത് തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രസിഡന്റ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാനത്തെ ഡയറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് രജിസ്ട്രാർ ആരാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഡയറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് രജിസ്ട്രാർ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് അടുത്ത ചോദ്യം നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ടിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ആരാണ് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ടിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ആൻസർ നബാർഡ് നബാർഡ് ആണ് നാഷണൽ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഫണ്ടിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ടൈം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവാരാണ് ആൻസർ അഭിജിത് ബാനർജിയാണ് അഭിജിത് ബാനർജിയാണ് ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാർഡ് ടൈം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഏതു തരം ഘടനയാണുള്ളത് കേരള മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഏതു തരം ഘടനയാണുള്ളത് എന്നാണ് ടു ടയർ ആണ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് അതാണ് ലീഡ് ബാങ്കിൽ എന്താണ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് അതാണ് നരിമാൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ആൻസർ നരിമാൻ കമ്മിറ്റിയാണ് നോക്കുക ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഗാഡ്ഗിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി ബാങ്കേഴ്സ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നരിമാൻ കമ്മിറ്റി എന്നറിയപ്പെടും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതെപ്പോൾ എന്താണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതെപ്പോൾ എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ആസ്തികൾക്ക് ഏതു തരം ബാലൻസ് ആണുള്ളത് ഏതാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആസ്തികൾക്കുള്ളത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ആർ ബി ഐ അനുവദിച്ചു എന്ന് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ആർ ബി ഐ അനുവദിച്ചത് എന്ന് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിലാണ് ലീഡ് ബാങ്ക് സ്കീം ആർ ബി ഐ അനുവദിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം എഴുത്തുകാരുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘം ഏതാണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്തുകാരുടെ കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘം ഏതാണ് ആൻസർ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം എസ് പി സി എസ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ആസ്ഥാനം കോട്ടയമാണ് എന്നാണ് രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആരാണ് കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു എസ് പി സി എസിൻ്റെ കോട്ടയത്തുള്ള ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തിൻ്റെ പേര് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കണ്ടിരുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി കാരൂർ നീലകണ്ഠപ്പിള്ളയാണ് ആസ്ഥാനം കോട്ടയമാണ് എന്നാണ് രൂപീകൃതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അടുത്ത ചോദ്യം സാഹിത്യ കൃതികൾക്കുള്ള പകർപ്പവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് എന്നാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രാഥമിക വായ്പാ സംഘങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന വോട്ടർ പട്ടിക ആരാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ആരാണ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ആൻസർ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്താണ് എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈബ്രറ്റിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ടീം ഓഡിറ്റ് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ടീം ഓഡിറ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കൊച്ചി സെൻട്രൽ സഹകരണ ബാങ്ക് സ്ഥാപിതമായത് എന്ന് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ഏത് റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ് റൂള് റൂള് സിക്സ്റ്റീൻ എ അല്ലേ റൂള് പതിനാറ് എ പ്രകാരമാണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാഗ്നകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മാഗ്നകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് അറിയാവുന്ന ചോദ്യമാണ് ഉത്തരവല്ലാതെ അറിയാമായിരിക്കും ഏതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് 
ഇതാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ മാഗ്ന കാർഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ ആരാണ് ആരാണ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ ആരാണ് ആരാണ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡെ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻസർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡയറി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഡയറി കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ രജിസ്ട്രാർ അടുത്ത ചോദ്യം ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ക്യാംകോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് എന്താണ് ക്യാംകോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് നിയമപ്രകാരമാണ് എന്താണ് അതിനൊരു നിയമമുണ്ട് അല്ലേ ഏതാണ് ആ നിയമം ഏതാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്താണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് അല്ലേ കേം ഇൻറ്റു ഫോർ സോൺ എന്നാണ് കേം ഇൻറ്റു ഫോർ സോൺ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് സെപ്റ്റംബർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് എന്താണ് ഫോർ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആരാണ് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക എക്സ്പെർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് മൾട്ടി പർപ്പസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആരുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് ആരെയാണ് മണിലാൽ ബി നാനാവതി ആൻസർ മണിലാൽ ബി നാനാവതി എഫ് ടി എഫിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ട് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ട് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്യൂ ടു എന്നത് ഓഡിറ്റിൽ എന്താണ് അസെറ്റാണ് ആൻസർ അസെറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കിലെ അംഗത്വത്തിനുള്ള അംഗീകൃത തെളിവ് അഥവാ രേഖ എന്താണ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡാണ് ആൻസർ ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം ഏതാണ് ആൻസർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോർ ഏതാണെന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റോറും സ്ഥലവും പ്ലേസും ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് തരിക അടുത്ത ചോദ്യം ലൂസ് ടൂൾസിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് മെത്തേഡ് ഏത് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം റിവാല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൂസ് ടൂൾസിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ക്രെഡിറ്റ് നോട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് സെല്ലറാണ് അടുത്ത ചോദ്യം റിസർവ് ഫണ്ട് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറ്റാദായത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം എസ് ബി ഐ എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് എസ് ബി ഐ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിലാണ് എസ് ബി ഐ ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടുവിലാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ അനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ആരാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എ അനുസരിച്ച് നിയമിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് വിജിലൻസ് ഓഫീസർ അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഒരു എറർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം ആൻസർ എൻ സി യു ഐ ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ച തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പിന്നീട് ഏത് ബാങ്കായി മാറി ഏത് ബാങ്കാണ് ഏത് ബാങ്കായിട്ടാണ് ആണ് മാറിയത് കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കായാണ് മാറിയത് അല്ലേ തിരുവിതാംകൂർ രാജഭരണകാലത്ത് ആരംഭിച്ച തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പിന്നീട് ഏത്
ഏതിനെയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയാണ് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് ഏതാണ് വായ്പാ സംഘങ്ങളായിട്ടാണ് ആരംഭിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയി ഏത് വർഷമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന നാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ളുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കിട്ടാക്കടം എഴുതി തള്ളുന്നത് സംഘത്തിൻ്റെ പൊതുയോഗമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ചിലവ് അക്കങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിനെ നാഷ് എന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിലെ ചിലവ് അക്കങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും ബഡ്ജറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബഡ്ജറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം എത്ര തരം പെനാലിറ്റിയാണ് സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ മേൽ ചുമത്തുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നും എത്ര തരം പെനാലിറ്റിയാണ് സഹകരണ ജീവനക്കാരുടെ മേൽ ചുമത്തുന്നത് ആൻസർ എന്താണ് എട്ട് തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർനെറ്റ് പത്രം അടുത്ത ചോദ്യം ധവള വിപ്ലവം ആരാണ് നയിച്ചത് ആരാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരാണ് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഉടമ്പടി നിയമത്തിന് കീഴിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും എന്താണ് ഉടമ്പടി നിയമത്തിന് കീഴിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഉടമ്പടി നിയമത്തിന് കീഴിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വിളിക്കും കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് അല്ലേ എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിലാണ് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് അല്ലേ നോക്കിയേ ഇത് ആക്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ ലോ അല്ലേ ദ ആക്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കോമൺ ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം റിബേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് തരം സൊസൈറ്റികളുമായിട്ടാണ് ഏതാണ് റിബേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏതാണ് ഹാൻഡ്ലൂം അല്ലേ കൈത്തറി സംഘങ്ങളുമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈത്തറി സൊസൈറ്റികളുമായിട്ടാണ് റിബേറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ രജിസ്ട്രാറെ നിയമിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് സഹകരണ രജിസ്ട്രാറെ നിയമിക്കുന്ന വകുപ്പാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സഹകരണ രജിസ്ട്രാറെ നിയമിക്കുന്ന വകുപ്പ് സെക്ഷൻ രണ്ട് പി ആണ് സഹകരണ രജിസ്ട്രാറെ നിയമിക്കുന്ന വകുപ്പ് ചോദ്യം സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലൈബിലിറ്റിയുടെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ ആയി എത്ര ശതമാനമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ രംഗത്തെ ആദ്യത്തെ ജേണൽ ഏത് ഏതാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ ഡോക്ടർ വില്യം കിങ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദ കോപ്പറേറ്റർ ആണ് ആദ്യത്തെ ജേണൽ വില്യം കിങ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ വില്യം കിങ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ ജേണൽ ആണ് ദ കോപ്പറേറ്റർ ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ എത്ര കാലത്തിനുള്ളിലാണ് സഹകരണ യൂണിയനിൽ അഫിലിയേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് എത്ര കാലത്തിനുള്ളിലാണ് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് ആൻസർ ആറ് മാസം വിത്തൗട്ട് ബുണ്ടീസ് ഫണ്ട് ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് സ്വീഡനിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നീതി ഗ്യാസ് ആരാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നീതി ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ആണ് ആൻസർ കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ആരാണ് കൺസ്യൂമർ ഫെഡ് ആണ് നീതി ഗ്യാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കാലപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആസ്തികളുടെ വാല്യൂ നിലനിന്നാൽ അതിനെ എന്ത് വിളിക്കും എന്താണ് കാലപരിധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ആസ്തികളുടെ വാല്യൂ നിലനിന്നാൽ അതിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ആൻസർ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ അടുത്ത ചോദ്യം ആക്റ്റീവ് പ്രൈസ് പോളിസി ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഏതാണ് ആക്റ്റീവ് പ്രൈസ് പോളിസി ആദ്യമായി തുടങ്ങിയ രാജ്യം സ്വീഡൻ ആണ് ആൻസർ സ്വീഡൻ അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ ആർബിട്രേഷൻ കോടതി
കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ആരാണ് ആൻസർ റൈഫ്സാൻ റൈഫ്സാൻ ആണ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ സ്ഥാപകൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കൊടുവായൂർ അർബൻ ബാങ്കാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏകദേശം നൂറ്റിയേഴ് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ബാങ്കാണ് കൊടുവായൂർ അർബൻ ബാങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം പാലക്കാട്ടെ കൊടുവായൂർ സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഐക്യനാണയ സഹകരണ സംഘം എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ ഐക്യനാണയ സഹകരണ സംഘം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയാണ് എൻ സി സി ടിയുടെ എൻ സി സി ടിയുടെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ അടുത്ത ചോദ്യം ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇതാണ് ആൻസർ പത്ത് ശതമാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വായ്പക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാനുള്ള വായ്പ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് എന്താണ് വായ്പക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുവാനുള്ള വായ്പ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റാണ് ആൻസർ അസറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വില്യം കിങ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന വാക്ക് ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന മാസികയിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതാര് റോബർട്ട് ഓവൻ ആണ് എന്നാണ് റോബർട്ട് ഓവൻ ആണ് ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് എന്ന മാസികയിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി എയിൽ അംഗത്വമുള്ള കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് ഐ സി എയിൽ അംഗത്വമുള്ള കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് ആൻസർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണ് ഐ സി എയിൽ അംഗത്വമുള്ള കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ ബാങ്ക് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണത്തിലെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസാൻ ആണ് റൈഫിസാൻ ആണ് സഹകരണത്തിലെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഗ്രാമീണ വായ്പാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ഗ്രാമീണ വായ്പാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് അതും റൈഫിസാൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സഹകരണത്തിലെ അപ്പോസ്തലൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ഗ്രാമീണ വായ്പാ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസാൻ ആണ് പ്രോക്സി സിസ്റ്റം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് പ്രോക്സി സിസ്റ്റം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനികളിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സഹകരണ സാന്ദ്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലം ഏത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും സഹകരണ സാന്ദ്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലം ഏത് ഇറ്റലിയിലെ എമിലിയ റൊമാന എന്ന സ്ഥലത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സഹകരണ സാന്ദ്രമായ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ലാൻഡ് മോട്ട്ഗേജ് ബാങ്കുകളുടെ ജന്മസ്ഥലം ഏതാണ് ഏതാണ് ജർമ്മനിയാണ് ആൻസർ ജർമ്മനി അടുത്ത ചോദ്യം പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് ആണ് ആൻസർ ഈസ് ഹെർമർ ഷൂൾസ് അടുത്ത ചോദ്യം ബുക്കുകളും റെക്കോർഡുകളും എത്ര കാലം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സഹകരണ ചട്ടം ഏതാണ് സഹകരണ ചട്ടത്തെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബുക്കുകളും റെക്കോർഡുകളും എത്ര കാലം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്ന സഹകരണ ചട്ടം റൂൾ തേർട്ടി വൺ ആണ് റൂൾ തേർട്ടി വണ്ണിലാണ് ബുക്കുകളും റെക്കോർഡുകളും എത്ര കാലം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മോഡ്ഗേജിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് എത്ര പന്ത്രണ്ട് വർഷം മോഡ്ഗേജിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് ആൻസർ കൺസർവേറ്റിസം ആണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യുവേഷൻ ഏത് കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ചാണ് നടത്തുന്
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കൺസർവേറ്റിസം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂ ഹാർമോണി എന്ന സഹകരണ കോളനികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ന്യൂ ഹാർമോണി എന്ന സഹകരണ കോളനികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ബാലവേല ഇല്ലാതാക്കൽ ആണ് ബാലവേല ഇല്ലാതാക്കലാണ് സഹകരണ കോളനികളുടെ ന്യൂ ഹാർമോണി എന്ന സഹകരണ കോളനികളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോട്ടയത്തെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് കോട്ടയത്തെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അക്ഷരമന്ദിരം അക്ഷരമന്ദിരം എന്നാണ് കോട്ടയത്തെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പേര് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം എ ടി എം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് എ ടി എം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് ഏതാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എ ടി എം സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്ക് മറന്നുപോകരുത് അടുത്ത ചോദ്യം വി അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഐ സി ഡി പിയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് ആര് ആരാണ് സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ ഐ സി ഡി പിയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് ആരാണ് ഐ സി ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ ആണ് സഹകരണ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെ ഐ സി ഡി പിയുടെ ചാർജ് വഹിക്കുന്നത് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റിയുടെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയായി എത്ര ശതമാനമാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റിയുടെ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോയായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിവിഡൻഡ് എപ്പോഴാണ് നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ് അറ്റാദായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അറ്റാദായം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിവിഡൻഡ് നൽകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കൺസ്യൂമർ സഹകരണ സംഘം ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടും ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് കൺസ്യൂമർ സഹകരണ സംഘം പെടുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് നോൺ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിലാണ് സഹകരണ സംഘം കൺസ്യൂമർ സഹകരണ സംഘം പെടുന്നത് ക്ലാസ്സുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക ഇനിയും കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കുകളിലെ തരളധനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് സഹകരണ അർബൻ ബാങ്കുകളിലെ തരളധനം നിശ്ചയിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം എൻ സി ഡി സിയിലെ ജനറൽ കൗൺസിലിൽ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ട് എത്രയാണ് അൻപത്തി ഒന്നാണ് ആൻസർ അൻപത്തി ഒന്ന് അംഗങ്ങളാണ് എൻ സി ഡി സിയിലെ ജനറൽ കൗൺസിലിൽ ഉള്ളത് ഫുഡ് ഫെയേഴ്സ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്കയാണ് ഫുഡ് ഫെയേഴ്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഫണ്ടിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് നീക്കിവെക്കേണ്ടത് എത്ര ശതമാനമാണ് ആൻസർ പത്ത് ശതമാനം മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ചുവേഷൻ ഫണ്ടിൽ എത്ര ശതമാനമാണ് നീക്കിവെക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് പത്ത് ശതമാനം ആൻസർ പത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം പ്രോപ്പറേറ്ററുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രോപ്പറേറ്ററുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് ഡ്രോയിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡ്രോയിങ് അക്കൗണ്ടിലാണ് പ്രോപ്പറേറ്ററുടെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻ്ററിം ഓഡിറ്റ് എപ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് രണ്ട് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റിനിടയിൽ വൗച്ചിങ് ഏത് ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഏത് ഓഡിറ്റിൻ്റെയാണ് വൗച്ചിങ് എന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഫാർമേഴ്സ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് ഫീ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം വായ്പക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള വായ്പ ബാക്കി അഥവാ ലോൺ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വായ്പക്കാരിൽ നിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള വായ്പ ബാക്കി അഥവാ ലോൺ 
answer asset അടുത്ത ചോദ്യം അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് വിധേയമാവാത്ത ഫണ്ട് ഏതാണ് റിസർവ് ഫണ്ട് ആണ് റിസർവ് ഫണ്ട് ആണ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിന് വിധേയമാവാത്ത ഫണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അയർലൻഡിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് ഹൊറസ് പ്ലങ്കറ്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ സഹകരണ നിയമത്തിൽ എത്ര സെക്ഷനുകളുണ്ട് എത്ര സെക്ഷനാണ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് സെക്ഷനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലെ സഹകരണ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഏത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയാണ് എൻ സി സി ടിയുടെ എൻ സി സി ടിയുടെ ത്രൈമാസ പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇന്ത്യൻ കോപ്പറേറ്റീവ് റിവ്യൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഇൻവെൻറ്ററി ഏത് അസെറ്റാണ് ഏത് അസെറ്റാണ് ഇൻവെൻറ്ററി ഏത് അസെറ്റാണെന്നാണ് ചോദ്യം ആൻസർ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അസെറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ടൂർ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ടൂർ ഫെഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം എങ്ങോട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് വിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം മാറ്റപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫോർ കെ സി എസ് ആക്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫോർ ആക്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കെ സി എസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ നയൻറ്റി ഫോർ എന്താണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് ആൻസർ ഒഫൻസ് ഒരു സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടക്കമിടേണ്ടത് എന്നു മുതലാണ് എന്നു മുതലാണ് സംഘം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ദിവസം മുതൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹെർമൻ ഷൂൾസ് കൊണ്ടുവന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഹെർമൻ ഷൂൾസ് കൊണ്ടുവന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റിയാണ് ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റിയാണ് ആൻസർ ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റിയാണ് ഹെർമൻ ഷൂൾസ് കൊണ്ടുവന്ന സഹകരണ സ്ഥാപനം അടുത്ത ചോദ്യം റോഷ്ഡേൽ പൈനിയേഴ്സ് മൊത്ത കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് എന്നു മുതലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മുതലാണ് റോഷ്ഡേൽ പൈനിയേഴ്സ് മൊത്ത കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം സ്വീഡനിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് സ്വീഡനിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആൻസർ എ എൽ ഡിൻ എ എൽ ഡിൻ ആണ് സ്വീഡനിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ച വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റോക്കും റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടും അടുത്ത ചോദ്യം ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി എന്ന സഹകരണ മുദ്രാവാക്യം ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ആരാണ് എഫ് ഡബ്ല്യു റൈഫിസാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹ്രസ്വകാല വായ്പയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരെന്താണ് എന്താണ് ഹ്രസ്വകാല വായ്പയ്ക്കുള്ള മറ്റൊരു പേരെന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോൺ ആൻസർ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോൺ അടുത്ത ചോദ്യം സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഗൗരവപരമായ പോരായ്മകൾ ഉള്ളതായി രജിസ്ട്രാർക്ക് അന്വേഷണ അവസാനം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിയമത്തിലെ ഡാഷ് വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ആരംഭിക്കാം സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിലോ പ്രവർത്തനത്തിലോ ഗൗരവപരമായ പോരായ്മകൾ ഉള്ളതായി രജിസ്ട്രാർക്ക് അന്വേഷണ അവസാനം ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ നിയമത്തിലെ ഡാഷ് വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുവാൻ ആരംഭിക്കാം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അടുത്ത ചോദ്യം വകുപ്പ് അറുപത്തിയെട്ട് എ പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വിജിലൻസ് ഓഫീസർ രാഷിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി രജിസ്ട്രാർ വകുപ്പ് അറുപത്തെട്ട് എ പ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്ന വിജിലൻസ് ഓഫീസർ രജിസ്ട്രാറിന്റെ ഭരണ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ 
ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിൽ ഒരു തർക്ക പരിഹാര പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഹകരണ ആർബിട്രേഷൻ കോടതിയിൽ ഒരു തർക്ക പരിഹാര പരാതി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കും ആൻസർ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വിധി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം നിയമന ദിവസം മുതൽ ഡാഷ് സമയത്തിനുള്ളിൽ സമാപ്തീകരണ നടപടികൾ ലിക്വിഡേറ്റ് പൂർത്തിയാക്കണം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലോ ചട്ടത്തിലോ എന്തു തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നാലും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഷ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു മേധാവിക്കും കമ്മീഷനും സംഘങ്ങളിലെ കടക്കാരുടെ കാർഷിക കടങ്ങളും കാർഷികേതര കടങ്ങളോ എഴുതിത്തള്ളാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഗവൺമെന്റ് ഏതെങ്കിലും നിയമത്തിലോ ചട്ടത്തിലോ എന്തു തന്നെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നാലും സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റോ അല്ലാതെ മറ്റൊരു മേധാവിക്കും കമ്മീഷനും സംഘങ്ങളിലെ കടക്കാരുടെ കാർഷിക കടങ്ങളും കാർഷികേതര കടങ്ങളോ എഴുതിത്തള്ളാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രധാന കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സർവീസ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ ഡാഷ് പ്രാമാണ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രസിഡന്റ് പ്രധാന കാര്യനിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സർവീസ് രജിസ്റ്ററിലെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രസിഡന്റ് പ്രാമാണ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാഷ് സംഘ ഭരണ സംഘ വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു മാസത്തിനകം രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും രേഖാമൂലമുള്ള അഭ്യർത്ഥന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തിനകം സംഘ ഭരണ സംഘ വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അംഗത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആൾ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻസർ സെക്രട്ടറി ഒരു അംഗത്തിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ഒപ്പുവെക്കുവാൻ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് സെക്രട്ടറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്നത് ഡാഷ് ആണ് ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഭരണഘടന എന്നത് നിയമാവലിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നിയമാവലി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സംഘത്തിന്റെ പൊതുയോഗ നോട്ടീസ് യോഗ ദിവസത്തിന് ഡാഷ് വ്യക്തമായ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓരോ അംഗത്തിനും നൽകേണ്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻസർ പതിനഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ പൊതുയോഗ നോട്ടീസ് യോഗ ദിവസത്തിന് പതിനഞ്ച് വ്യക്തമായ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഓരോ അംഗത്തിനും നൽകേണ്ടതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സംഘത്തിന്റെ ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ കാരണമാകുന്നത് ചുവടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ ഏതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി തുടർച്ചയായി ആറു മാസങ്ങളിൽ പതിവ് മീറ്റിംഗുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുക തുടർച്ചയായി ആറു മാസങ്ങളിൽ പതിവ് മീറ്റിംഗുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്ന സമിതിയെ പിരിച്ചുവിടാൻ കാരണമാകുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് ഇവയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇത്തരം അംഗങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വായ്പകൾ നൽകാതിരിക്കുക ഒരു പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘത്തിന്റെ സ്വഭാവം അല്ലാത്തത് അംഗങ്ങൾക്ക് പദ്ധതി വായ്പകൾ നൽകാതിരിക്കുക വ്യാവസായിക വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെയും മറ്റേതെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളെയും അംഗങ്ങളായി ചേർക്കുന്നത് ഏത് തരം സഹകരണ സംഘങ്ങളിലാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം ഹോസ്പിറ്റൽ സൊസൈറ്റികൾ അടുത്ത ചോദ്യം 
സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറെ നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം ഗവൺമെൻറ് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പ്രകാരം ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരം സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഏതാണ് വകുപ്പ് നൂറ്റി ഒൻപത് വൺ ഓൺ നയൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലെ കേരള സഹകരണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് അറുപത്തി എട്ട് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സർചാർജ് വകുപ്പ് അറുപത്തി എട്ട് സർചാർജിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം രസീത് ബുക്ക് സംഘത്തിൻ്റെ സ്ഥിരം രജിസ്റ്റർ ആണോ ആൻസർ അല്ല ഉത്തരം അല്ല ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പരമാധികാരി ആരാണ് ആരാണ് പൊതുയോഗമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾ രൂപവത്കരിക്കുവാൻ സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത് കേരള സഹകരണ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഏതാണ് ആൻസർ പതിനാല് എ പതിനാല് എ വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അഴിമതി തടയുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനം ഏത് അഴിമതി തടയുന്നതിനായി ദേശീയ തലത്തിൽ രൂപം നൽകിയ സ്ഥാപനമാണ് ലോക്പാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ലോകായുക്ത സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഏതാണ് ലോകായുക്ത സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യത്തെ സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള ലോകായുക്ത നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു നിന്ന് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് കേരള ലോകായുക്ത നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സഹകരണ മന്ത്രി ആര് ആരാണ് വി എൻ വാസവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ജർമ്മനിയിൽ സഹകരണ നിയമം പാസ്സായ വർഷം ഏതാണ് ജർമ്മനിയിൽ സഹകരണ നിയമം പാസ്സായ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് അതാണ് ഡബിൾ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഏതാണ് വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എന്താണ് വാല്യൂ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അടുത്ത ചോദ്യം ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള സഹകരണ ഓഡിറ്റിൻ്റെ തലവൻ ആര് ആരാണ് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള സഹകരണ ഓഡിറ്റിൻ്റെ തലവൻ ആരാണ് ജോയിൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ആരാണ് ജോൺ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ജോൺ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് കണക്ക് ബുക്കുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് കണക്ക് ബുക്കുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുവാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം സ്ഥിരമാസ്തികൾക്ക് വിലയിടുന്ന യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചിട്ടാണ് എന്ത് കുറച്ചിട്ടാണ് തേയ്മാനം കുറച്ചിട്ടാണ് സ്ഥിരം ആസ്തികൾക്ക് വിലയിടുന്നത് യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്നും തേയ്മാനം കുറച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റിനെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജീവനക്കാർ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റിനെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഓഡിറ്റ് വേളയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ന്യൂനതകൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതിന് ഓഡിറ്റർ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബുക്ക് ഏതാണ് ഏതാണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് ആൻസർ എന്താണ് ഓഡിറ്റ് നോട്ട് ബുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നീക്കിയിരിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് അഥവാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെലവോ വിലയോ വിപണിയിലോ ഏതാണ് കുറവ് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കെ സി എസ് ആക്ട് റൂൾസിലെ ഏത് വകുപ്പിലും ചട്ടത്തിലുമാണ് ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് കെ സി എസ് ആക്ടിലെ റൂ കെ സി എസ് ആക്ട് റൂളിലെ ഏത് വകുപ്പിലും ചട്ടത്തിലുമാണ് ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നത് ഏതാണ് വകുപ്പ് അറുപത്തി മൂന്ന് ചട്ടം അറുപത്തി നാല് അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്ക് അനുരഞ്ജന പത്രിക അഥവാ ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആധുനിക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് ആരാണ് ഇറ്റാലിയൻ മാത്തമറ്റീഷ്യനായ ലൂക്കോ പസിയോളി ഭാവിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഉണ്ടാകുവാനോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനോ സാധ്യതയുള്ള ബാധ്യതയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഭാവിയിലെ ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഉണ്ടാകുവാനോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനോ സാധ്യതയുള്ള ബാധ്യതയെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി കണ്ടിജൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്
ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അനുവദിക്കുന്നത് ആരാണ് മൊത്ത വ്യാപാരി ചില്ലറ വ്യാപാരിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ അനുവദിക്കുന്ന ആരാണ് മൊത്ത വ്യാപാരി അടുത്ത ചോദ്യം കിട്ടുവാനുള്ള വരുമാനം ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് എന്താണ് കിട്ടുവാനുള്ള വരുമാനം ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ആസ്തിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കടപ്പത്രത്തിൻ്റെ പലിശ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് കടപ്പത്രത്തിൻ്റെ പലിശ ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ ആണ് കടപ്പത്രത്തിൻ്റെ പലിശ തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് എന്താണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ഓർഡർ ആണ് ഒരു നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം കൗണ്ടറിലൂടെ പണം നൽകരുതെന്ന് പേയിങ് ബാങ്കർക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് കൗണ്ടറിലൂടെ പണം നൽകരുതെന്ന് പേയിങ് ബാങ്കർക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രോസിങ് ആൻസർ ക്രോസിങ് ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ പിൻകോഡ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതികൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ഏതാണ് കേരളത്തിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ഭരണ സമിതികൾ അധികാരത്തിൽ വന്ന വർഷം ആൻസർ എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ ഓഡിറ്റിൻ്റെ മാത്രം സവിശേഷത എന്താണ് എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻസർ ടെസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം തേയ്മാനം ഏത് ആദായം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് വകയിരുത്തേണ്ടത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ തേയ്മാനം ഏത് ആദായം കണക്കാക്കുന്നതിന് മുൻപാണ് വകയിരുത്തേണ്ടത് ഉത്തരം എന്താണ് അറ്റാദായം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് സ്ഥിരം ആസ്തികളുടെ വിൽപ്പനയിൽ നിന്നും മിച്ചം കിട്ടുന്ന തുക അടുത്ത ചോദ്യം ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ചെലവ് കുറവ് ഓഹരികൾക്കാണോ അതോ കടപ്പത്രങ്ങൾക്കാണോ ഏതിനാണ് ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിൽ ചെലവ് കുറവ് ഓഹരികൾക്കാണോ അതോ കടപ്പത്രങ്ങൾക്കാണോ ആൻസർ കടപ്പത്രങ്ങൾക്കാണ് ക്യാഷ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അളക്കുന്നത് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലാഭനഷ്ടക്കണക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം കറണ്ട് രേഷ്യയുടെ മാതൃകാ നിലവാര അനുപാതം ഏതാണ് എന്താണ് കറണ്ട് രേഷ്യയുടെ മാതൃകാ നിലവാര അനുപാതം ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ടു ഈസ് ടു വൺ അടുത്ത ചോദ്യം ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്താണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടിലെ വ്യതിയാനങ്ങളെയാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സേവിങ്സ് ബാങ്ക് നിക്ഷേപ അക്കൗണ്ട് പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് രണ്ട് വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം ക്രോസ് ചെയ്ത ചെക്ക് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത ചെക്ക് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കാണ് ആണ് ചെക്ക് എഴുതിയ ആൾക്ക് ചെക്ക് എഴുതിയ ആൾക്കാണ് ക്രോസ് ചെയ്ത ചെക്ക് റദ്ദാക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലെ ബാങ്കിങ് നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പനുസരിച്ചാണ് ബാങ്കുകൾ ബാക്കി പത്രം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഉത്തരവ് ഏതാണ് വകുപ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് വകുപ്പ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അനുസരിച്ചാണ് സംഘത്തിലെ അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷ കിട്ടി എത്ര ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് സംഘത്തിൽ അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ അപേക്ഷ കിട്ടി എത്ര ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് രണ്ട് മാസം അടുത്ത ചോദ്യം അടുത്ത ചോദ്യം കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്താണ് എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ കറണ്ട് ആസ്തികളെ കറണ്ട് ബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ആൻസർ എന്താണ് കറണ്ട് ആസ്തികളെ കറണ്ട് ബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റേഷ്യോയാണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് പെടുന്നത് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പദം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ാണ് നാമ വിഭാഗത്തിൽ അടുത്ത ചോദ്യം പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് എൻട്രി മുഖാന്തരമാണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പ്രൊവിഷൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് എൻട്രി മുഖാന്തരമാണ് എൻട്രിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് എൻട്രി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഡ്രോയിങ്സിൽ നിന്നുള്ള പലിശ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാണ്
മെഷീനറി അക്കൗണ്ടിൽ റിപ്പയർ ചാർജ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന തെറ്റിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൽ എറർ അടുത്ത ചോദ്യം നോട്ട് പിൻവലിക്കലിന് മുന്നോടിയായി നിക്ഷേപ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി ഏതാണ് ഏതാണ് പദ്ധതി ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ മണി ഓപ്പറേഷൻ ക്ലീൻ മണിയാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതി അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ എന്തായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ടൂറിസം ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിന്മേലുള്ള മൊത്തം അവകാശത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആസ്തിയിന്മേലുള്ള മൊത്തം അവകാശത്തെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം ഇക്വിറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ടാണ് എന്ത് അക്കൗണ്ടാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ത് അക്കൗണ്ടാണ് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ ഉള്ള ജേണൽ എൻട്രിയെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു മുമ്പത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ള പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ആൻസർ അറിയാവുന്നവരൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം വിറ്റ് വരവും വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്താണ് വിറ്റ് വരവും വിറ്റ സാധനങ്ങളുടെ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ഹിസ്റ്റാഡറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റാഡറ്റ് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രായേലാണ് ഇസ്രായേലിലെ ടെൽ അവീവ് എവിടെയാണ് ടെൽ അവീവിലാണ് ഹിസ്റ്റാഡറ്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മോഡ്ഗേജ് വസ്തു കാലഹരണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് എന്താണ് ചോദ്യം ഒരു മോഡ്ഗേജ് വസ്തു കാലഹരണപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഒരു മോഡ്ഗേജ് വസ്തു കാലഹരണപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിലെ അൻപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്താണ് സഹകരണ ക്ഷേമനിധിയാണ് സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി എന്താണ് സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധിയാണ് കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമത്തിലെ അൻപത്തിയേഴാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരാത്ത സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് തരളധനം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് വകുപ്പ് അറുപത്തിരണ്ടാണ് വകുപ്പ് അറുപത്തിരണ്ടാണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിലെ ജീവനക്കാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംഘം കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകാൻ രജിസ്ട്രാർക്ക് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സഹകരണ നിയമത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഏത് വകുപ്പാണ് ആൻസർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി ആൻസർ ഏതാണ് അറുപത്തി ആറ് ബി ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ബോർഡ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരമാവധി ഗ്യാരണ്ടി തുക എത്രയാണ് എത്രയാണ് കേര എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ബോർഡ് നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന പരമാവധി ഗ്യാരണ്ടി തുക എത്രയാണ് എത്രയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം കോപ്പറേറ്റീവ് അക്കാദമി ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കെയ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം എന്താണ് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കെയ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വർഷം അടുത്ത ചോദ്യം ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ എന്ത് പറയുന്നു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയെ എന്ത് പറയുന്നു എന്താണ് പറയുന്നത് ബജറ്റിങ് ആൻസർ ബജറ്റിങ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്തത് എന്താണ് പ്രോക്സിയാണ് പ്രോക്സി ആൻസർ പ്രോക്സി അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ മേഖലയിൽ റിസർവ് ബാങ്കും മണി മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് നബാഡാണ് ആൻസർ നബാഡ് അടുത്ത ചോദ്യം മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനം എന്താണ് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രവർത്തനം എന്താണ് എന്താണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം സ്റ്റാഫിംഗ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം 
മാസ്ലോവിൻ്റെ ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ് തിയറി പ്രകാരം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്താണ് നീഡ്സ് തിയറി പ്രകാരം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം എന്താണ് എന്താണ് ഉത്തരം സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് സൈക്കോളജിക്കൽ നീഡ്സ് ആണ് ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തന മികവ് രണ്ട് ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കഴിവാണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് എന്താണ് രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ മോട്ടിവേഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലാഭക്ഷമത അളക്കുന്നത് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് എന്തുപയോഗിച്ചാണ് പ്രവർത്തന ലാഭം പ്രവർത്തന ലാഭം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ലാഭക്ഷമത അളക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഡേയ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിലെ ആകെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര എത്രയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആൻസർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ സഹകരണ ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയെ നിയമിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് ആരെയാണ് സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ആൻസർ സംസ്ഥാന സഹകരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ അടുത്ത ചോദ്യം സഹകരണ സംഘത്തിലെ പ്രസിഡൻറ്റിനെതിരെ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചട്ടം ഏത് ഏതാണ് ആൻസർ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനിലേക്ക് ഒരു സഹകരണ സംഘം നൽകേണ്ട അഫിലിയേഷൻ ഫീസും വാർഷിക പുതുക്കൽ ഫീസും കണക്കാക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഉത്തരം എന്താണ് അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ നിയമാവലി ഭേദഗതി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് ഖജനാവിൽ കൊടുക്കേണ്ട രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് എത്ര എത്രയാണ് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിലെ വ്യക്തിഗത അംഗത്തിന് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഓഹരിയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണം എത്രയാണ് എത്രയാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണം ആകെ ഓഹരി മൂലധനത്തിന് അഞ്ചിലൊന്ന് എന്താണ് ആകെ ഓഹരി മൂലധനത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ഒരംഗത്തിന് കൈവശം വയ്ക്കാവുന്ന ഓഹരിയുടെ ഏറ്റവും കൂടിയ എണ്ണം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൽ വിശേഷാൽ പൊതുയോഗം വിളിക്കുന്നത് ഡാഷ് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ഏത് വകുപ്പാണ് വകുപ്പ് മുപ്പത് പ്രകാരമാണ് വകുപ്പ് തേട്ടിയാണ് ആൻസർ അടുത്ത നമ്മളൊരു പത്ത് ജി കെ ക്വസ്റ്റിനോട് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമിൽ ജി കെയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി കെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതോടും നോക്കാം മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം എന്താണ് മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ അടുത്ത ചോദ്യം ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല ഏതാണ് വയനാടാണ് വയനാടാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജില്ല അടുത്ത ചോദ്യം ചെടികളുടെ ബാഹ്യഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് ചെടികളുടെ ബാഹ്യഘടനയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോർഫോളജി എന്നാണ് ആൻസർ മോർഫോളജി ഈഡിപ്പസ് കൊതുകുകളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം എന്താണ് എന്താണ് ഈഡിപ്പസ് കൊതുകുകളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗം ഏതാണ് ഡെങ്കിപ്പനിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന ഏതാണ് എന്താണ് പരിസ്ഥിതി കമാൻഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഘടന ഏതാണ് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഗ്രീൻ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നദികൾ ഒഴുകുന്ന ജില്ല ഏതാണ് ഏതാണ് ആൻസർ എന്താണ് കാസർഗോഡാണ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനപ്രദേശമുള്ള ജില്ല ഏതാണ് ഇടുക്കിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് മലബാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ലഭിച്ചത് ഏത് സന്ധി പ്രകാരമാണ് ശ്രീരംഗപട്ടണം സന്ധി മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് ആരാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് ജി പി പിള്ളയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം സാധുജന പരിപാലന സംഘം രൂപീകരിച്ചത് ആരാണ് അയ്യങ്കാളിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മഹാനദിയിൽ നിർമ്മിച്ച അണക്
അടുത്ത ചോദ്യം ഉത്തര മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ഏതാണ് ഉത്തര മധ്യ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് അലഹബാദ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ യുവജന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പാലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതാണ് എന്താണ് വെള്ളമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലാബറട്ടറി എവിടെയാണ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സൈബർ ഫോറൻസിക് ലാബറട്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെയാണ് ത്രിപുരയിലാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപം എന്താണ് ഭരതനാട്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ഏക ഇന്ത്യക്കാരൻ ആരാണ് ആരാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ജാവലിൻ ത്രോയിൽ നീരജ് ചോപ്രയാണ് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയത് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ഉത്തരം ഏറ്റവും വലിയ അഗ്നിപർവ്വതമായ ഒളിമ്പസ് മോൺസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൊവ്വയിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജി എസ് ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ കേരളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് ജി എസ് ടി ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറിൽ കേരളത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ എത്രയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഉത്തരം മുപ്പത്തിരണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഏത് പ്രമുഖ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അടുത്തിടെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോയത് ഏത് പ്രമുഖ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് അടുത്തിടെ തണുത്തുറഞ്ഞു പോയത് ഉത്തരം നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം അടുത്ത ചോദ്യം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ബാരോമീറ്ററിന്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാനുള്ള ബാരോമീറ്ററിന്റെ നിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് താഴുന്നത് ഏത് കാലാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉത്തരം കൊടുങ്കാറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണനിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി യൂണിസെഫ് തയ്യാറാക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജനനം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം ജപ്പാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ മരണനിരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കി യൂണിസെഫ് തയ്യാറാക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ജനനം ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ സി സി എൻ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രകൃതിയുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഐ സി സി എൻ ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചറിന്റെ ലക്ഷ്യം പ്രകൃതിയുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം അടുത്ത ചോദ്യം അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗോൾഡൻ റീൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരൻ ഉത്തരം റസോൽ പൂക്കുട്ടി അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഗോൾഡൻ റീൽ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ ആദ്യത്തെ ഏഷ്യക്കാരനാണ് റസോൽ പൂക്കുട്ടി അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യത്തെ വിദേശ രാജ്യം ഉത്തരം ശ്രീലങ്ക ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സ്മരണാർത്ഥം തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യത്തെ വിദേശ രാജ്യമാണ് ശ്രീലങ്ക അടുത്ത ചോദ്യം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ഉത്തരം തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ വെനസുലയിലുള്ള ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തെക്കേ അമേരിക്കയിലെ വെനസുലയിലുള്ള ഏഞ്ചൽ വെള്ളച്ചാട്ടം അടുത്ത ചോദ്യം ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഉത്തരം മധ്യ അമേരിക്കയിലെ എൽ സാൽവദോർ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയായ ബിറ്റ്കോയിന് അംഗീകാരം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം മധ്യ അമേരിക്കയിലെ എൽ സാൽവദോർ അടുത്ത ചോദ്യം ജെറിയാട്രിക്സ് മെഡിസിൻ ഏത് വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചികിത്സയാണ് ഉത്തരം വയോജനങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് ജെറിയാട്രിക്സ് മെഡിസിൻ ഏത് വിഭാഗത്തിനുള്ള ചികിത്സയാണ് വയോജനങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ജ്യോതിർഗമയ ഇൻഫോ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ഉത്തരം കൊച്ചി ജ്യോതിർഗമയ ഇൻഫോ പാർക്ക് എവിടെയാണ് കൊച്ചി അടുത്ത ചോദ്യം കക്രാപ്പാറ ആണവ നിലയം എവിടെയാണ് ഉത്തരം ഗുജറാത്ത് കക്രാപ്പാറ ആണവ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗുജറാത്തില് അടുത്ത ചോദ്യം 
സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതാര് ഉത്തരം റൂസോ സ്വതന്ത്രനായി ജനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയും ചങ്ങലകളിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് റൂസോ അടുത്ത ചോദ്യം ചൊവ്വയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഓക്സിജൻ നിർമ്മിച്ച് ചൊവ്വായാനത്തിന്റെ പേര് ഉത്തരം യു എസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ പെർസീവിയറൻസ് ചൊവ്വയിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഓക്സിജൻ നിർമ്മിച്ച ചൊവ്വായാനത്തിന്റെ പേര് യു എസ് ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ പെർസീവിയറൻസ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് രണ്ട് ഏത് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രകാരന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികമായിരുന്നു ഉത്തരം സത്യജിത്ത് റായ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് മെയ് രണ്ട് ഏത് ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രകാരന്റെ നൂറാം ജന്മവാർഷികമായിരുന്നു സത്യജിത്ത് റായ് പതേർ പാഞ്ചാലി എന്ന ബംഗാളി ചലച്ചിത്രത്തിന് ആധാരമാക്കിയ നോവൽ വിഭൂതി ഭൂഷൺ ബാന്തോപാധ്യയുടെ പതേർ പാഞ്ചാലി എന്ന നോവൽ സി വി രാമനെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയ കണ്ടുപിടുത്തം ഉത്തരം രാമൻ പ്രഭാവം അഥവാ രാമൻ എഫക്ട് സി വി രാമനെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലെ നോബൽ സമ്മാനത്തിന് അർഹനാക്കിയ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് രാമൻ എഫക്ട് അഥവാ രാമൻ പ്രഭാവം അടുത്ത ചോദ്യം മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതയാര് ഉത്തരം ടെസി തോമസ് മിസൈൽ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതയാണ് ടെസി തോമസ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമായ ക്രസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ജെ ബി ബോസ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച അളക്കാനുള്ള ഉപകരണമായ ക്രസ്കോഗ്രാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജഗദീഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം രാജാരാമണ്ണ ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജാരാമണ്ണ അടുത്ത ചോദ്യം ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഉത്തരം ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ദേശീയ ഗണിതശാസ്ത്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശ്രീനിവാസ രാമാനുജന്റെ ജന്മദിനമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ് ഉത്തരം താണു പത്മനാഭൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ്സ് ആരുടെ കൃതിയാണ് താണു പത്മനാഭൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ കോവളത്ത് അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ഉത്തരം വിക്രം സാരാഭായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിസംബറിൽ കോവളത്ത് അന്തരിച്ച ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വിക്രം സാരാഭായ് അടുത്ത ചോദ്യം വ്യത്യസ്തരാകാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര് ഉത്തരം ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് വ്യത്യസ്തരാകാൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവാണ് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് മീശ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവാണ് എസ് ഹരീഷ് അടുത്ത ചോദ്യം കദ്രി ഗോപാൽനാഥിനെ പ്രശസ്തനാക്കിയ സംഗീത ഉപകരണം ഉത്തരം സാക്സഫോൺ കദ്രി ഗോപാൽനാഥിനെ പ്രശസ്തനാക്കിയ സംഗീത ഉപകരണമാണ് സാക്സഫോൺ അടുത്ത ചോദ്യം വോളിബോൾ എന്ന കായിക വിനോദം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഉത്തരം വില്യം ജി മോർഗൺ വോളിബോൾ എന്ന കായിക വിനോദം കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം ജി മോർഗൻ അടുത്ത ചോദ്യം സാഹിത്യ കൃതികൾക്കുള്ള പകർപ്പവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് സാഹിത്യ കഥകൾക്കുള്ള പകർപ്പവകാശ നിയമം ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് അടുത്ത ചോദ്യം ഇത്തവണത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ എഴുത്തുകാരനാര് ഉത്തരം ആനന്ദ് ഇത്തവണത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം നേടിയ എഴുത്തുകാരൻ ആനന്ദ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക് ഉത്തരം വി ജെ ജെയിംസ് നിരീശ്വരൻ എന്ന നോവലിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വയലാർ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് വി ജെ ജെയിംസിന് നിരീശ്വരൻ എന്ന നോവലിന് അടുത്ത ചോദ്യം ഗുഡ് എക്കണോമിക്സ് ഫോർ ഹാഡ് ടൈംസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര് 
ഉത്തരം അഭിജിത്ത് ബാനർജി ഹെർലാൻഡ് എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ഉത്തരം ഷാർലറ്റ് പെർഗിൻ ഗിൽമാൻ ഹെർലാൻഡ് എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവാണ് ഷാർലറ്റ് പെർഗിൻ ഗിൽമാൻ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് ഹെർലാൻഡിന്റെ പ്രമേയം ഉത്തരം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക എന്താണ് ഹെർലാൻഡിന്റെ പ്രമേയം സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു രാജ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വൈദ്യം എന്റെ നിയമാനുസൃത ഭാര്യയും സാഹിത്യം എന്റെ വെപ്പാട്ടിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനാര് ഉത്തരം റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരൻ ആന്റൺ ചെക്കോവ് വൈദ്യം എന്റെ നിയമാനുസൃത ഭാര്യയും സാഹിത്യം എന്റെ വെപ്പാട്ടിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരനാണ് റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ ആന്റൺ ചെക്കോ രംഗഭൂമി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര് ഉത്തരം പ്രേംചന്ദ് രംഗഭൂമി എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാണ് പ്രേംചന്ദ് അടുത്ത ചോദ്യം പത്രപ്രവർത്തകരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പോലെ കരുതി സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രാജ്യം ഉത്തരം സ്പെയിൻ പത്രപ്രവർത്തകരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പോലെ കരുതി സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ അടുത്ത ചോദ്യം അർബുദ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരം നൂറ് കോടി അർബുദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നൂറ് കോടി അടുത്ത ചോദ്യം ആർ കെ ഡി പിയുടെ മുഴുവൻ രൂപം ഉത്തരം റീബിൽഡിംഗ് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ആർ കെ ഡി പി റീബിൽഡിംഗ് കേരള ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം അടുത്ത ചോദ്യം എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം ഉത്തരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ എവറസ്റ്റിന്റെ ഉയരം എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രക്സിറ്റ് എന്നാൽ എന്ത് ഉത്തരം ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പേര് ബ്രക്സിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ അംഗത്വം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പേര് അടുത്ത ചോദ്യം ഡെയറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ രജിസ്ട്രാർ ആരാണ് ഉത്തരം ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡെയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡെയറി കോ ഓപ്പറേറ്റീവ്സിന്റെ രജിസ്ട്രാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഡെയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം നീതി ആയോഗിന്റെ ഇന്ത്യ ഇനോവേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം ഉത്തരം കർണാടക കേരളത്തിന് ആറാം സ്ഥാനമാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ ഇനോവേഷൻ ഇൻഡെക്സിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനം കർണാടകം കേരളത്തിന് ആറാം സ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ ആനിമേഷന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം റാം മോഹൻ എന്ന മലയാളി ഇന്ത്യൻ ആനിമേഷന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റാം മോഹൻ അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതാണ് ഉത്തരം കുട്ടനാട് കേരളത്തിലെ ഹോളണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് കുട്ടനാട് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഉത്തരം ഓൾഗ ടോക്കാർക്ക് ചു പോളണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഓൾഗ ടൊക്കാർക്ക് ചു അടുത്ത ചോദ്യം മീശ എന്ന നോവലിന്റെ രചയിതാവ് ഉത്തരം എസ് ഹരീഷ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ഗണിത ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ലീലാവതി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ഗണിത ഗ്രന്ഥമാണ് ലീലാവതി മെലിഞ്ഞവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന കഥയുടെ രചയിതാവ് ആര് ഉത്തരം മീതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ മെലിഞ്ഞവരുടെ മനഃശാസ്ത്രം എന്ന കഥയുടെ രചയിതാവാണ് മീതിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ അടുത്ത ചോദ്യം രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മഹിളാ മാൾ എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ മഹിളാ മാൾ എവിടെയാണ് ആരംഭിച്ചത് ഉത്തരം കോഴിക്കോട് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കരീബിയൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ രാജ്യങ്ങളെ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേൾഡ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്താണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക കരീബിയൻ പ്രദേശങ്ങളിലെ 
രാജ്യങ്ങളെ വികസനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വേൾഡ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഗ്ലോബൽ സൗത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ആരാണ് ഉത്തരം ഹോമി ജെ ഭാവ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സയൻസ് ഹോമി ജെ ഭാവ അടുത്ത ചോദ്യം മിക്കി മൗസ് രൂപവത്കരിച്ചത് ആര് ഉത്തരം വാൾട്ടർ ഡിസ്നി മിക്കി മൗസ് രൂപവത്കരിച്ചത് വാൾട്ടർ ഡിസ്നി അടുത്ത ചോദ്യം ഏതു രാജ്യമാണ് ബംഗാൾ കടുവകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് ഉത്തരം അമേരിക്ക ഏതു രാജ്യമാണ് ബംഗാൾ കടുവകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേക പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഇന്ത്യയുമായി സഹകരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക അടുത്ത ചോദ്യം ഹോക്കി വിസാഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ഉത്തരം ധ്യാൻചന്ദ് ഹോക്കി വിസാഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ധ്യാൻചന്ദ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഏതുതരം ഘടനയാണുള്ളത് ഉത്തരം ടു ടയർ കേരള മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഏതുതരം ഘടനയാണുള്ളത് ടു ടയർ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഖയാൽ ആക്ക ഉത്തരം ഐ സി ഐ സി ഐ എന്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യമാണ് ഖയാൽ ആക്ക ഐ സി ഐ സി ഐ അടുത്ത ചോദ്യം ആനംസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ആനംസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവ് ആര് ഉത്തരം ജോൺ മക്കാർത്തി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ പിതാവ് ആര് ജോൺ മക്കാർത്തി സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്ക് ഉത്തരം സുള്ളി പ്രോധോ സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് സുള്ളി പ്രോധോ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് പത്രം ഏത് ഉത്തരം ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇന്റർനെറ്റ് പത്രമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്രസ് അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൽഹണന്റെ വംശാവലി കാവ്യം ഉത്തരം രാജതരംഗിണി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൽഹണന്റെ വംശാവലി കാവ്യം ഏതാണ് രാജതരംഗിണി അടുത്ത ചോദ്യം സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ഗണിത ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഉത്തരം ലീലാവതി സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാസ്കരാചാര്യരുടെ ഗണിത ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ലീലാവതി ലീഗൽ ചാർജസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടുവേർഡ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺ വെൽത്ത് വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഡാഷ് ആൻസർ ഇസ് ഡി ആർ ഗാഡ്ജി നെക്സ്റ്റ് വൺ യൂഷ്വലി പാട്രണേജ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് കൺസ്യൂമർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്രൈബ്യൂണൽ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ ഡാഷ് ഓഫ് കെ സി എസ് ആക്ട് ആൻസർ ഈസ് എയ്റ്റി വൺ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മിനിമം പീരിയഡ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഡേയ്സ് ആൻസർ ഈസ് സെവൻ ഡേയ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓഡിറ്റർ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഫ്രം എമങ് ദ പാനൽ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് വാസ് ഡിസൈൻഡ് ബൈ ഡാഷ് ആൻസർ ഈസ് ചാൾസ് ഗൈഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാൻ ബി ക്ലൈംഡ് ഫോർ ഡാഷ് ചെക്സ് ആൻസർ ഈസ് ക്രോസ്ഡ് ചെക്സ് 
next in stock exchanges only dash securities are bought and sold answer is listed next one endorsement is defined in section dash of na act answer is section 15 next question the number of members of cooperative tribunal is dash answer is 1 next the president and office bearers of the society shall be elected within dash days from the date of election answer is 7 next one treasury bills are issued by dash answer is government next question narasimha committee on banking reforms was appointed appointed in dash answer is 1991 next question checks are payable dash answer is on demand next question punjab national bank was set up in the year dash answer is 1895 next one the major source of revenue of any business is dash answer is sales next question accounting begins where dash ends answer is bookkeeping next question closing stock is dash answer is asset next question arbitration in cooperative society is it done as per section of the kcs act answer is 69 next one special general body meeting is held as per section of kcs act dash answer is 30 next question amalgamation and division of cooperative societies is done by section dash of kcs act answer is 14 next one prepaid expenses is shown in company's balance sheet under dash answer is current assets next one purchase journal is mean for recording all dash purchase of goods answer is credit purchase of goods next question a bank reconciliation statement is prepared by dash answer is customer next one the reserve bank of india is a dash answer is statutory company next one the headquarters of ica was shifted to geneva from london in dash ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം ജി കെയും ഇംഗ്ലീഷും സിമ്പിൾ അരിത്തമെറ്റിക്സും കൂടി നോക്കിപ്പോകുന്നത് ഈ വരുന്ന ജൂനിയർ ക്ലർക്ക് സെക്രട്ടറി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ായും കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക
നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും സി മീഡിയ ക്ലാസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനം എല്ലാവർക്കും സി മീഡിയയുടെ വിജയാശംസകൾ